সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অর্থনীতি ও পুঁজিবাজার নিয়ে এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেট ওয়াচে আপনাদের সাথে আছি আমি খুজিস্তা নুরে নাহরিন আমাদের সাথে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মোহসিন পুঁজিবাজার বিশ্লেষক আরও আছেন রাইহান এম চৌধুরী সিনিয়র নিউজ কনসালটেন্ট দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানটিতে আমরা নর্মালি পুঁজিবাজার এবং অর্থনীতি নিয়ে কথা বলে থাকি দর্শক মণ্ডলী স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে আপনারাও আমাদের সাথে অংশ নিতে পারেন আমি প্রথমে অধ্যাপক মোহাম্মদ মোহসিন আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে বর্তমান মার্কেট আমরা যদি দেখি যে গত দশ মাসে কিন্তু উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকা মূলধন কমেছে বাজারের তো এই যে মার্কেটটা দাঁড়াতে পারছে না মানে কোথায় একটা একটা উইক মানে প্রতিনিয়ত একটা দুর্বল মার্কেট আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এই যে প্রবণতা এবং আপনি যদি ইন্ডেক্স দেখেন তাহলে কিন্তু ছয় হাজার সাতশো ইন্ডেক্স পর্যন্ত উঠেছিল এটা এখন পাঁচ হাজার তিনশোতে এসে ঠেকেছিল পাঁচ হাজার তিনশো ছিল একটা মনস্তাত্ত্বিক সীমা অনেক দিন ছিল যে এটা এই ব্যারিয়ারটা ক্রস করবে করে নিচের দিকে আসবে না এই মানসিকতা আমাদের মধ্যে যারা শেয়ার বাজার সংশ্লিষ্ট তারা মনে করছিল যে এটা পাঁচ হাজার তিনশোর নিচে নামবে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেই লিমিটটাও তারা ক্রস করে বানশোর দিকে চলে আসতে চাচ্ছে এই মার্কেটটাকে আপনি কি মনে করছেন কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ বাজারে যে জিনিসটা হচ্ছে যে ছয় হাজার সাতশো না ওটা ছয় হাজার তিনশো সামথিংয়ে গিয়ে ওখান থেকে নামা শুরু করেছে পাঁচ হাজার তিনশো বাট আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সীমা হয়তো আমরা নিজেরা তৈরি করি যে যেরকমভাবে কিন্তু মূলত যে কারণে বাজারের এই ঘটনাটা ঘটছে সেক্ষেত্রে অর্থনীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই কারণ আমাদের ইকোনমিক সিচুয়েশন কিন্তু সেরকম অর্থে কোনো খারাপ কোনো দিকে যায়নি বরং বেশিরভাগ জায়গায় ভালো দিকে এখন এটা মূল কারণটা যদি মানে খুঁজতে চাই তাহলে আমি আমার পড়ালেখার দিক থেকে যেটা বুঝি যে আমাদের বাজারের স্ট্রাকচারাল লেভেলের একটা সমস্যা রয়ে গেছে এটা হচ্ছে বড় কারণ যেটা ফাইন্যান্সে স্পেশালি ম্যাথামেটিক্যাল ফাইন্যান্স অথবা ফাইন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাইক্রো স্ট্রাকচার অফ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট এটার আওতায় থেকে বলা হয় যে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট স্কোপ এটাকে তৈরি করতে হয় যেমন মার্কেট ব্রেড স্প্রেড লিকুইডিটি তিনটা সলভেন্সি না লিকুইডিটি এই তিনটার যদি ডাইনামিক জায়গা তৈরি না থাকে একটা মার্কেটের তাহলে সেই মার্কেটের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো কঠিন এটা হচ্ছে একটা দুই হচ্ছে আমাদের বাজারটা এখনও পর্যন্ত একটাই ইনস্ট্রুমেন্ট নির্ভর একটাই অর্থাৎ পুঁজিবাজারের সাধারণত দুইটা হলো প্রাইমারি ইনস্ট্রুমেন্ট বন্ড এবং তারপর শেয়ার এরপর আসে হচ্ছে ডেরাইভেটিভ ইনস্ট্রুমেন্টস আমাদের শুধুমাত্র একটা ইনস্ট্রুমেন্ট নির্ভর যেহেতু বাজার ফলে বাজারটা দাঁড়ানোর মতো যে বেস স্ট্রং মানে আমি যদি বলি যে একটা সুস্থ মানুষের দুইটা পা লাগে ঠিক একই রকমভাবে এই পুরো মার্কেটকে ভালোভাবে দাঁড়াতে হলে তারও দুইটা পা লাগবে আপনারা জাতিসংঘের সামনে দেখছেন যে একটা তিন পা ওয়ালা চেয়ার আছে অর্থাৎ পুরো পৃথিবীকে স্ট্যাবল থাকতে হলে তার চারটা পা লাগবে তার একটা অ্যাবসেন্ট ফলে আপনি তিনটা ইয়ের কথা বলেছেন ক্রাইটেরিয়ার কথা বলেছেন একটা বলেছেন লিকুইডিটি আপনি কি মনে করেন যে আপনি ইনস্ট্রুমেন্টের কথা বলেছেন ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আসবে ডেলিভেটিভ আসবে অন্য অন্য বন্ড আছে কিন্তু এখন যে আমাদের ইকুইটি বেসড মার্কেট আপনি কি মনে করেন যে এখানে যথেষ্ট লিকুইডিটি ক্রাইসিস নেই কিংবা মানে মানে অনেক বেশি মানে প্রবলেম নেই লিকুইডিটির লিকুইডিটির প্রবলেম আছে আছে বলেই এটা হচ্ছে আমরা লিকুইডিটির প্রবলেমটা দুইটা লিকুইডিটির প্রবলেম যদি আপনি সেলফ সলভ করতে না পারেন তাহলে অন্য অন্য ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে লাভটা কি না লিকুইডিটির প্রবলেম তো সলভ যদি হতে হয় তাহলে অন্য ইনস্ট্রুমেন্টও আসতে হবে একটু উদাহরণ দিই তাহলে বুঝাতে পারবো সাধারণ আমি আমি আবারও আসবো আপনার কাছে একটা ফোন আছে ফোনটি নিয়ে তারপর আসি জি দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার নাম আব্দুর রহিম আমার প্রশ্নটা হলো ভাই যে যে ব্যাংকের শেয়ারগুলো একদিন যদি 58 বারে পরে তিন দিন দেখা যায় যে কমতে থাকে এক দুই হলো এই যে প্রতিদিন দেখেন সংগুলোর কাজের উদ্বোধন হচ্ছে অর্থাৎ এই পুঁজি বাজারের দিকে কিন্তু কারো কোনো লক্ষ্য নাই প্রতিদিন মাইনাস প্রতিদিন মাইনাস এটা দেখতে দেখতে এখন আর ভালো লাগে না যদি এটা ভালোই না হয় নয় বছর যাবৎ আপনাদের কথা শুনতে দিই তাহলে বন্ধ করে রাখেন এই অনুষ্ঠান এটা বন্ধ হয়ে থাকে আমরা নেই থাকি আমি আপনার উদ্দেশ্যে বলতে চাই এই অনুষ্ঠানটা কি মার্কেট উঠানো কিংবা 
নামানোর জন্য কিন্তু না আপনি শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করছেন এই অনুষ্ঠানটা শুধুমাত্র আপনাদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এবং যদি কোনো অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি থেকে থাকে সেই জায়গাটাকে ইন্ডিকেট করার জন্য দর্শক আমরা আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি আপনার খুব হতাশার জায়গাটা বুঝতে পেরেছি কিন্তু আপনার ক্ষোভের সাথে হতাশার সাথে শেয়ার বাজারের সাথে ওইভাবে কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা কোনোভাবেই মানে মানে দায়ী না কারণ এই অনুষ্ঠানটা শুধুমাত্র আপনাদের সচেতনতার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে আমি এই কোয়েশ্চেনটা নিয়েই দর্শকের কোয়েশ্চেন নিয়েই রায়হান এম চৌধুরী আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি উনি যে কোয়েশ্চেনটা করলেন যে তার কাছে একটা ব্যাংকের শেয়ার আছে একটা ব্যাংকের শেয়ার না আমরা দেখছি যে পুরো ব্যাংক সেক্টরের শেয়ারগুলোর দামই কিন্তু ওইভাবে উঠছে না হ্যাঁ বিভিন্ন চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন ল এসছে আমরা দেখেছি বাংলাদেশ ব্যাংকেও নড়াচড়া করতে দেখেছি কিন্তু তারপরেও ব্যাংকের শেয়ারগুলো ওইভাবে উঠছে না কেন দাম উঠছে না কেন না ধন্যবাদ এখানে আসলে সার্বিকভাবে যদি ব্যাংকের কথা বলেন তাহলে আমরা বলতে পারি যে ব্যাংকিং সেক্টরে গত থার্ড কোয়ার্টার যেটা শেষ হলো সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে তিরিশটি ব্যাংকের মধ্যে বেশিরভাগ ব্যাংকেরই ইপিএস মাইনাস ছিল মানে লোয়ার এ ছিল পজিশনে ছিল মাইনাস ঠিক না তো সেই কারণে আসলে ব্যাংকগুলো পারফরমেন্স যদি ভালো না হয় তাহলে তো ওখান থেকে আপনি রিটার্ন পাবেন না তো বেশিরভাগ ইনভেস্টর তো তার লোনের কথা বলছেন আপনি কি বিভিন্ন কারণে ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে আমরা গত দুই তিন বছর যাবত দেখছি বিশেষ করে গত দুই তিন বছর এটি ডিটোরিয়েট করেছে আজকেও তো একটি সরকারি ব্যাংকে অনিয়মের খবর আসলো কম বেশি প্রতিদিনই এই ধরনের অনিয়মের খবর আমরা বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলি থেকে আমরা পাই তো যার ফলে নন পারফরমিং লোনের সংখ্যা বেড়ে গেছে আশঙ্কাজনকভাবে শুধু তাই না এখন আমাদের মানে কেন এই যে নন পারফরমিং লোনগুলোর সংখ্যা মানে বেড়ে যাচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা এনপিএ কেন এটা আপনি কি মনে করছেন এখানে মূলত এগুলো পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন ছাড়া এই লোনগুলো তো হয় না এখানে তাদের মাধ্যমে সরকারি ব্যাংক গুলোতে থাকে কিন্তু অবস্থাও তো অনেক শোচনীয় হচ্ছে একটি দুটি ব্যাংকের অবস্থা বিশেষ করে ফার্মার্স ব্যাংক তো খুবই খারাপ অবস্থা ছিল এখন তারা চেষ্টা করছে যদি আপনি দেখেন লিস্টেড ব্যাংকেও কিন্তু অনেকগুলো ব্যাংক যেমন ইসলামী ব্যাংক একসময় ব্লু চিপস ছিল এটা কিন্তু এখন আর ওইভাবে নেই তারপরে আপনি অন্য অন্য ব্যাংকগুলোর অবস্থাও যদি দেখেন তাদের এনপিএল অনেক বেড়ে গেছে সেখানে ওভারঅল গভর্নেন্স গভর্নেন্স ক্রাইসিসটা কর্পোরেট গভর্নেন্সের সমস্যা রয়ে গেছে সমস্যা রয়ে গেছে সেখানে তো যার কারণে ব্যাংকগুলোর আপনি গত পাঁচ বছর বা সাত বছর আগে যে আর্নিং ছিল সেটি কিন্তু তারা এখন দেখাতে পারছে না এইসব কারণে আমি মনে করি যেসব ইনভেস্টর এই ব্যাংকগুলোতে ইনভেস্ট করেছে তারা তাদের ওই রকম আপ টু দা এক্সপেকটেশন ইয়েটা পাচ্ছে না ইলটা পাচ্ছে না যে আমার মনে হয় যে তাদের একটু অপেক্ষা করে তারা দেখতে পারে যে কি হয় কারণ ব্যাংকগুলো আপনি দেখেন অনেকগুলো ব্যাংকের দাম কিন্তু ফেস ভ্যালু নিচে নেমে গেছে এনএভি নিচে নেমে গেছে মার্কেট আর বর্তমান পুরো বাজারটাই যেহেতু একটু শেকি একটু বেয়ারি ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে এই কারণেও কিন্তু আমরা কোনো অনেক ভালো শেয়ার যেগুলো আছে ওগুলোকেও কিন্তু ওইভাবে আপ হতে দেখছি না ব্যাংক হয়তো বেশি সাফার করছে কিন্তু ওভারঅল মার্কেটেই কিন্তু একটু প্যানিক চলছে এখন পর্যন্ত আসলে আমার মনে হয় ইলেকশন যেহেতু কাছাকাছি সময় চলে আসছে আমার মনে হয় ইলেকশন না হওয়া পর্যন্ত মার্কেটে ওরকম কোনো ড্রামাটিক ইউটার্ন হবে বলে আমার মনে হয় না আপনি আমি আবার অধ্যাপক মোহাম্মদ মহসিন আপনার কাছে ফিরতে চাই রায়হান এম চৌধুরী যেটা বলছিলেন যে ইলেকশন ইয়ার এই জন্য মার্কেটে একটু শেকি হয়ে আছে এখানে ড্রামাটিক চেঞ্জ উনি এক্সপেক্ট করছে না কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি ইলেকশনের সাথে কি আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে শেয়ার বাজারে কারণ কোম্পানি তো কোম্পানির মতোই চলতে থাকবে এখানে ইলেকশনে কে এলো কে গেল কে জিতল কে হারলো এটার কি আসলে কোনো মানে রিলেশন আছে তাহলে কেন এইভাবে আমরা দেখছি বারবার সবাই ইলেকশনের কথাই কেন বলছে এই বিষয়টাকে আমরা যদি মানে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে ট্র্যাডিশনাল যে ফাইন্যান্সিয়াল থিওরি বা ইকোনমিক থিওরি তার ভিতর দিয়ে এগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না কিন্তু আমরা জানি বিহেভিয়ার ইকোনমিক্স অথবা বিহেভিয়ার ফাইন্যান্স বলে আরেকটা মডার্ন উইং আছে সেখানে তারা দেখেছে যে গ্রুপ অ্যাজ এ গ্রুপ যখন মার্কেটটা বিহেভ করে স্পেশালি ক্যাপিটাল মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেটের ক্ষেত্রে তাদের কয়েকটা প্রপোজিশন আছে তার ভিতর একটা হচ্ছে যে সমস্ত 
ইকোনমিকে যান তারা র্যাশনাল হবে এটা হচ্ছে অ্যাসামশন তাহলে কি এখানে এসে ইররেশনাল হয়ে যাচ্ছে এটা বলা হচ্ছে কিন্তু বিহেভিয়ার প্যারেন্টস বলছে যে না আপনি কি এটা বলবেন যে সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট এটা এটা কি আপনি বলবেন যে মানুষ মানে শেয়ার বাজারের সাথে সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার আছে তারা ভয় পাচ্ছে যে কি হয় দেখি এরকম কি ব্যাপার মানে এটা অনেকটা কাঁচা কাছি সেই আমি একটু বলি আর কি তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে যেটা হচ্ছে আসলে হিউম্যান বিং এখানে ইররেশনাল বিহেভিয়ার করে না এখানে যেটা করে বিহেভিয়ার ফাইন্যান্স বলে তারা ইমোশনাল বিহেভ করে এবং এই ইমোশনাল বিহেভের জন্য আসলে হিউম্যান বিং দায় না দায় হচ্ছে হিউম্যান বিং এর যে ব্রেন এই ব্রেনের রেভলিউশন কারণ আমাদের ইমোশনাল পার্ট ব্রেনের যে ইমোশনাল অংশটা এর বয়স হচ্ছে মিলিয়ন ইয়ার সেখানে আমাদের আউটার লেয়ারে যে লজিক্যাল পার্টটা তৈরি হয়েছে তার বয়স হচ্ছে মাত্র থাউজেন্ড ইয়ার ফলে দুটার ভিতর যখন কনফ্লিক্ট তৈরি হয় তখন অলওয়েজ উইন করা হচ্ছে ইমোশনাল পার্ট এবং এটা যখন অ্যাজ এ গ্রুপ একই সাথে ভাবে বিহেভ করে তখন আসলে আমরা সবই একই একই লাইনে কম বেশি চিন্তা করি মোস্ট অফ দ্য পিপল আমরা সব এক লাইনে চিন্তা করি আর যারা একই লাইনে চিন্তা করে না তাদেরকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভাষায় বলা হয় আউটলায়ার্স অর কন্ট্রা তো দেখবেন যে যারা কন্ট্রারি থিং করে কন্ট্রারি কাজ করে আরেক ভাষায় যাদেরকে বলা হয় নন কনফর্মিস তারা কিন্তু হচ্ছে আলটিমেট উইনার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো এই যে অবস্থাটা চলছে যে অবস্থাটার মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ একইভাবে চিন্তা করছে যে প্যানিক 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 আর এখানে আমি আর একটা জায়গায় আসছি লিকুইডিটির অংশটা নিয়ে যে আপনি বলেছিলেন যে একটা ইকোনমিক থিওরিতে দেখেন যে দাম যখন বাড়ে কোনো কিছুর অন্যান্য সব অবস্থা যদি স্থির থাকে তাহলে কি করা উচিত তা একটা যে কোনো জিনিসের ডিমান্ড হচ্ছে কমে যাওয়া উচিত ক্যাপিটাল মার্কেট একটা পিকুলিয়ার কেস যে মার্কেটে লোয়ার প্রাইসে আপনি ডিমান্ড পাবেন না হায়ার প্রাইস আপনি ডিমান্ড পাবেন যত প্রাইস হাই হতে থাকে তত দেখবেন যে ডিমান্ড হাই হতে থাকে অবশ্য সাপ্লাই হাই হতে থাকে কিন্তু ল অফ সাপ্লাই কিন্তু বলে প্রাইস হাই হলেই মানে কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই বেশি বাড়বে তার আমি আমি এই আপনার কাছে আবারও আসবো এই একই কোয়েশ্চেন নিয়ে রায়হান এম চৌধুরী আপনার কাছে একটু আসতে চাই উনি যেটা বলছিলেন যে যখন আমরা মার্কেটটাকে একটু বেয়ারিস ট্রেন্ড দেখি তখন কিন্তু ডিমান্ড ওইভাবে তৈরি হয় না যেটা হওয়া উচিত ছিল যখন মার্কেটটা আপ ট্রেন্ড হয় তখন কিন্তু ডিমান্ড তৈরি হয় যেটা বলছিলেন উনি আমার কথা হচ্ছে যে ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই শেয়ার বাজারে কিন্তু দাম উত্থান পতনের সাথে ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের একটা ব্যাপার আছে শেয়ার এবং শেয়ার বাজারের দামটা ওইভাবেই কিন্তু হয় যে সাপ্লাই আপনি কি মনে করেন যে এই সময় যেহেতু ডিম্যান্ড কম আমরা আমাদের মার্কেটটা একটু বেয়ারিস ট্রেন্ড শো করছে এখন সাপ্লাই সাইডটা একটু কমানো উচিত আমি মেন করছি আইপিও সাইডটা একটু কমানো উচিত যে প্রতিনিয়ত আইপিও আসছে অনেক মাসে তিনটা আইপিও পর্যন্ত আসছে এই সাইডটা যারা রেগুলেটরি বডি যারা আছেন যারা পলিসি মেকার আছেন তাদেরকে একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে যে ইলেকশনের মোমেন্টে উনি যে কথাগুলো বলছিলেন যে ইমোশনাল বিহেভিয়ার আমরা তো মানুষ আমাদের ইমোশনস থাকবে আমাদের শেয়ার বাজার মানে সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার থাকে আমরা অতীত ইতিহাস যদি দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে দুই হাজার আটের ইলেকশান দুই হাজার চোদ্দোর ইলেকশান এবং তার আগে নাইনটি সিক্সের ইলেকশান দুই হাজার একের ইলেকশান প্রতিটা ইলেকশানের আগেই কিন্তু মার্কেট খানিকটা মানে স্লো ছিল এবং উনি যেটা বললেন এটাও সত্যি যে কিছু মানুষ ম্যাক্সিমাম মানুষ ভাবে একরকম কিছু মানুষ আছে যারা ডিফারেন্ট ওয়েতে চিন্তা করে ডিফারেন্ট ওয়েতে চিন্তা করা মানুষগুলোই কিন্তু লাভবান হয় যে তার মানে কি যে এই যে বেয়ারিস মার্কেটে তারা কিনতে থাকে এবং এই মানুষগুলোই লাভবান হয় আমি ওইটা না আমি আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে আপনি কি মনে করেন যে বেয়ারিস মার্কেটে পলিসি মেকার কিংবা রেগুলেটর যারা আছে তাদেরও একটু চিন্তা করার প্রয়োজন আছে যে একটু স্লো করে দেয় সাপ্লাই সাইডটা আপনি কি মনে করেন আইপিওর বিষয়টা আসলে এখানে এখন ওই রকম কোয়ালিটি আইপিও তো আসে না যার ফলে কিন্তু আইপিওতে যে একসময় যে রাস থাকতো এখানে কিন্তু ওই রকম রাস নাই একবার কিন্তু এরকম করেছিল যখন মার্কেট খুব বেয়ারিস ছিল তারাই নিজেদের থেকেই ইয়েটা বন্ধ করে দিয়েছিল আইপিও দুই তিন মাসের জন্য তখন কিন্তু এটার ইফেক্ট আমরা দেখেছি যে পজিটিভ ইফেক্ট মার্কেটটা ঘুরে দালো সঙ্গে সঙ্গে কারণ একটা গ্রুপই থাকে যে একটা নতুন আইপিও আসবে ওইটা নিয়ে একটু গ্যামলিং করবে শেয়ার বাজার 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 এবং মেনুপুলেশন গ্যামলিং এই শব্দগুলো তো ইন্টারভিউলাইটেড তাই না সেটা সেটা চিন্তা করতে পারে এবং অতীতে যেহেতু করেছিল আমার মনে হয় এটি এক্সাম করে দেখতে পারে কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও কিন্তু আছে বাজার যখন ওভার হিটেড হতে থাকে তখন কিন্তু আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই মার্কেট একদিন দুই দিনের জন্য ট্রেড বন্ধ রাখতে হয়েছিল দুই হাজার দশে দুই হাজার হয়েছিল ওভার হিটেড হয়ে গেছিল এমন পর্যায়ে গেল যে মার্কেট বন্ধ রাখতে হলো তো এখন ত
এটা আমি কম বেশি সাপোর্ট করি এটা রেগুলেটরি বডি এগুলো আমার মনে হয় এখন চিন্তা করে দেখতে পারে যে আইপিওর আর বরাবর যে চাপটা সেটা যেন একটু স্তিমিত রাখা যায় যার ফলে সেকেন্ডারি মার্কেটে যেন ফ্লোটা বাড়তে পারে परिलक्षित हो দেখা যাচ্ছে যে প্রতিনিয়ত মার্কেট কমছে কমছে কিন্তু কিছু কিছু শেয়ারের দাম আবার বেড়ে যাচ্ছে স্বল্প মূলধনী শেয়ারের দাম বেড়ে যাচ্ছে আশঙ্কার কথা হচ্ছে যে স্বল্প মূলধনী কিছু কোম্পানি অল্প কিছু সংখ্যক কোম্পানির দাম যখন বাড়ছে এটা মানে অধিক হারে বাড়ছে এই এই যে প্রবণতা এটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন কিবা কিভাবে দেখছেন আচ্ছা ধন্যবাদ এইটাও হচ্ছে ওই যে যেটা বললাম যে আমাদের আসলে বিহেভিয়ার থেকে এটা তৈরি হয় ক্যাপিটাল মার্কেটে সারা দুনিয়া জুড়েই যেটা তৈরি হয় যখন একটা প্রাইসটা লোতে থাকে যে জায়গায়টা ডিমান্ড ইকোনমিক থিওরি অনুসারে বেশি হওয়া উচিত সেটা কোনো দেশেই হয় না আমাদের দেশেও হয় না কিছু স্পেসিফিক শেয়ারের উদাহরণ দিলে হয়তো আপনার মানে পরিষ্কার হবে বুঝতে এমন না যে ওটার পিছিয়ে ই করছি যেমন ইনটেক একটা কোম্পানি এর দাম যখন তিন চার মাস আগেও সতেরো টাকা আঠারো টাকা ছিল তখন তার ডিমান্ড ছিল না কেনার জন্য মানুষ পাওয়া যায়নি যারা কিনেছিল তারা হতাশ তারপর যখন এর দাম সিক্সটি টাকার উপর উঠে গেল তখন দেখা গেল তার হিউজ ডিমান্ড এবং এটা কিন্তু হচ্ছে কন্ট্রারি টু দ্য ইকোনমিক থিওরি এস্টাবলিশড ইকোনমিক থিওরি সাপ্লাই থিওরি কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এই যে অবস্থাটা তৈরি হয় এটা মার্কেটে যারা একটা গ্রুপ এটা তৈরি করে যারা এই বিহেভিয়াল ফাইন্যান্সের এই অবস্থাটা জানে যে দামটাকে যদি কৃত্রিমভাবে আমি হায়ার করে দিতে পারি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে মানুষ সাধারণ মানুষ ঝুঁকবে এখানে কৃত্রিমভাবে বাড়াই দেওয়ার এটাকে ইথিক্যাল না এটা তো অবশ্যই আনইথিক্যাল এবং এটাকে ধরার এটাকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার দায়িত্ব কিন্তু এসিসির কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত দুঃখজনক হচ্ছে আমাদের পুঁজিবাজারের ইতিহাসে এসিসিকে এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখিনি যে সত্যিকারভাবে ধরা এবং ধরে শাস্তি দেওয়া অথচ আমরা যদি বড় মার্কেটের ইভেন চাইনিজ মার্কেটের দিকে তাকাই যাকে আমরা পার্টনার পেয়ে এখনই তারা কিন্তু যথেষ্ট ট্রাই করছে যখনই কোনো শেয়ারের দাম বাড়ছে তারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা ইনফরমেশান দিচ্ছে যে এটা কিন্তু কোনো ভিতরে তারা খোঁজ খবর নিচ্ছে এবং দিচ্ছে যে কোনো মানে আনইউজুয়াল প্রাইস হাইকের জন্য কোনো কিন্তু ভিতরে কোনো নিউজ নাই কোনো সুখবর নাই এই এগুলো দিয়ে কিন্তু মানে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করার চেষ্টা করছে তারা কিন্তু আমি বলি যে দেখেন এখানে যে ইনসাইডার ট্রেডিং হচ্ছে যেভাবে আসলে আমরা রিসার্চ ছাড়া ইনসাইডার ট্রেডিং হয় কি হয় না ধরি সেটা পরিষ্কার একটা এটা দেখেন যেমন একটা স্টাইল ক্রাফট একটা কোম্পানি তার দাম যখন চার হাজার আটশো টাকা পর্যন্ত উঠে গেল তো কারাই কাজটা করেছিল যারা আগে থেকে জানত যে এ যাচ্ছে হচ্ছে মোর দ্যান ফোর হান্ড্রেড অর ফোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্টক ডিভিশন ডিক্লেয়ার করতে এটা জানার পর তারা ইনসাইডারদের একটা অংশ এই কাজটা করেছে যেটা পুরো পৃথিবীতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ চরম এবং এটাতে ধরে অসংখ্য হাজার হাজার কেস হাজার হাজার শাস্তি আছে পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের এখানে নাই রায়হান এম চৌধুরী আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন যে এই যে ইনসাইডার ট্রেডিং ইনসাইডার ট্রেডিং যদি হয় তাহলে আমাদের সাধারণ বিনিয়োগকারীরা যারা ভিতরে তথ্য জানে না তারা লাভ করবে কি করে না ইনসাইডার ট্রেডিং এটা তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা একটা আনইথিক্যাল ইয়ে এটাকে তো আপনাকে তার ওরকম মেকানিজম থাকতে হবে আমাদের রেগুলেটরি বডিগুলো ওরকম ক্যাপাসিটি থাকতে হবে ওদেরকে ধরার বা ইয়ে করা কিন্তু এটা আমরা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে দেখছি যে আসলে বিএসিসি বা আরও যারা স্টেক হোল্ডার আছেন এটার সাথে তারা কিন্তু ইনসাইডার ট্রেডিংটাকে ওইভাবে পয়েন্ট আউট করে না করতে পারছে না যার ফলে দেখা যাচ্ছে তারা কোনো একটা কোম্পানির অস্বাভাবিক একটু মূল্য বৃদ্ধি হলেই একটা রুটিন মাফিক একটা ইয়ে দিয়ে দেয় যে আপনার কোম্পানির কী হয়েছে আপনি জানান এবং তারাও একটা রুটিন মাফিক জবাব দেয় যে দেয়ার ইজ নো প্রাইস সেনসিটিভ প্রাইস সেনসিটিভ ইনফরমেশান আমাদের শেয়ার কেন বাড়ছে এটা আমরা জানছি না এটা এতই সস্তা এবং হাস্যকর হয়ে গেছে যেটা মানুষ এখন আর বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে আবার হয় কি তারা এটা বলে বলার কয়েক মাস পরেই দেখা যায় যে না সত্যি সত্যি কোনো একটা ইনফরমেশান ছিল যে তারা ফার্দার এক্সপানশানে যাচ্ছে কিংবা নতুন কোনো মালিক অ্যাড হচ্ছে কিংবা কোনো একটা এক্সপোর্ট করছে এরকম কিন্তু আপনি যদি গত কয়েক বছরের ডিসক্লোজারগুলো দেখেন একই দেখবেন যে প্রতিটা কোম্পানি একই উত্তর দিয়েছে যে দেয়ার ইজ নো প্রাইস সেনসিড ইনফরমেশান আমরা জানি না কেন আমাদের শেয়ারের দাম বাড়ছে তো আমার মনে হয় এটা ওদের কোম্পানির একটা ফিক্সড ফাইলে প্রতিদিন সেভ করা থাকে 
এবং বিএসিসি থেকে বা ডিএসি থেকে এই কোয়ারিটা আসা মাত্র তারা এটা পাঠিয়ে দেয় তো যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি নি জার্ক অ্যান্সার নি জার্ক রেসপন্স তো এই ধরুন এই ধরনের ইয়ের থেকে তো ইনসাইডার ট্রেডিং আপনি বের করতে পারেন ইনসাইডার ট্রেডিং বের করতে হলে আপনার ওরকম ক্যাপাসিটি লাগবে ওরকম সদিচ্ছা লাগবে যেটা ইন্ডিয়ার মার্কেট আমরা দেখতে পাই আর উন্নত মার্কেটগুলো তো তো সচরাচর আমরা আছেই ইভেন ইন্ডিয়াতে যেসব এই এইসব বিষয়ে যে এরকম কড়া পদক্ষেপ তারা নিয়েছে অতীতে গত দশ বিশ পনেরো বছর বা আরও বেশি আগের ঘটনাগুলো যদি আমরা দেখি সেটি কিন্তু আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণ নেই কিন্তু আমরা ওইগুলো থেকে শিখছি না আমি একটা কথা বলি তিতাস তিতাসের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে দেখা গেছে যে তিতাসের দাম কোনো কথা নাই বার্তা নাই তিতাস তখন দু চিপ শেয়ার দু তিন বছর আগে শেয়ারের দামটা কমছে 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 কেউ একজন সেল করছে সেল করছে তারপরে অবশেষের নিউজটা এলো যে এটা হাফ করে দিয়েছে যারা তিতাসের প্রাইসটা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনের যে প্রাইসটা কিন্তু কথা হচ্ছে যে তখন কে সেল করলো এটা তো ফাইন্ড আউট করা যেত সফটওয়্যার দিয়ে ইজিলি ইনসাইডার ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাদের তাদেরই একজন লোক ছিল সংশ্লিষ্ট যে চাকরিজীবী একজন লোক ছিল যে তার শেয়ারটা খালি করেছে তিনি যখন শেয়ারটা খালি করেছেন অন্যরা তখন ইনসাইডার ট্রেনিং এর মাধ্যমে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করেছে কি হয়েছে ওখানে বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ওই হাউসটাতে তারা বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরটাও সেল করে দিয়েছে সো সেই তিতার সত্তর টাকা আশি টাকার শেয়ার একদম ষাট টাকা মানে পঞ্চাশ টাকায় নেমে এসছিল এটা এখন মনে হয় তিরিশ আটত্রিশ টাকায় চলছে এই যে ইনসাইডার ট্রেডিং কিন্তু তিতাসের ক্ষেত্রে দেখেছি শুধু তিতাস না আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যে এই ইনসাইডার ট্রেডিংগুলো হচ্ছে এবং আমাদের আধুনিক সফটওয়্যার আছে না ডিএসসিতেও আছে বিএসিসিতেও আছে তারা কিন্তু মানে খুব সহজেই পারে যে কে বিক্রি করছে কিভাবে বিক্রি করছে তাদেরকে একটু আইনের আওতায় আনা উচিত আমার মনে হয় জবাবদিহিতার যদি আনত কিছু মানুষকে যদি আনত যারা ইনসাইডার ট্রেড করে তাহলে এই জিনিসটা একটু বন্ধ করা হয়তো বা সম্ভব হতো আমি আবার একটু ফিরে আসি অধ্যাপক মোহাম্মদ মহসিন আপনি টেক মানে টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট হিসেবেও কাজ করে থাকেন আপনি এই যে বর্তমান যে মার্কেট এটাকে আপনি আপনার ধরেন যে কোনো একটা শেয়ার টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট হিসেবে আপনি কাজ করছেন টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস দেখে কেউ হয়তো কিনেছিল যে এই সময়টা ডিসেম্বর মানে জুন ক্লোজিং এর পরে এই শেয়ারটার দাম বাড়বে কিন্তু এখন এটা বাড়ছে না এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন কিভাবে অ্যানালিসিস করবেন আসলে যেভাবে আপনি বললেন এভাবে আপনি আপনার সপক্ষে যুক্তি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস এ এইভাবে কাজটা করা হয় না জি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস এ ব্রডলি আসলে তিনটা স্কুল আছে তার একটা ছিল ভেরি ক্লাসিক্যাল স্কুল আর্ট বেসড যেটা এখন অবসলেট হয়ে গেছে এরপরে ছিল হচ্ছে সেমি ম্যাথামেটিক্যাল মানে একটা গ্রুপ সেটা অবসলেট হয়ে গেছে মডার্ন যে স্কুলটা যেটাকে অন্যভাবে বলা হয় কোয়ান্টিটিভ স্কুল যাদেরকে প্রকৃতিবীকে জুড়ে বলা হয় কোয়ান্ট তো ওই যে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস ওখানে চেষ্টা করা হয় একেবারে ম্যাথামেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা দিয়ে তার সবচেয়ে বড় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মিন রিভার্সন যে কোনো র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল বা পৃথিবীর যে কোনো ভ্যারিয়েবল তাকে তার মিনের কাছে ফিরে আসতে হবে এখন টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস আমরা যে আমি যেটা পড়ি বা পড়াই সেখানেও চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমাকে একটা লং টার্ম মিন বের করতে হবে একটা শেয়ারের প্রাইস সেট সে তার থেকে যদি সে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দূরের নিচে থাকে যত নিচে থাকবে তত লুক্রেটিভ আমার জন্য কারণ সে তার মিনে কমপক্ষে পোষবে আর যদি ওভার শুটিং হয়ে যায় তাহলে সে আরও আমি একটা মানে কোয়েশ্চেন করি অ্যাজ এ বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে আমি একটা কোয়েশ্চেন করি একটা শেয়ারের দাম সর্বনিম্ন আমি বিনিয়োগ করলাম কিন্তু এমন তো হতে পারে যে মার শেয়ার বাজারটা কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটা আমি বুঝবো কি করে এটা মানে নাইস একটা কোয়েশ্চেন এটা মানে বুঝার জন্য টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসে যেটা ই করা হয় সেটা হচ্ছে একটা সাইকেল আছে ইয়াস ডলি সাইকেল আমি জানি না যে এটার সাথে পরিচিত কিনা আমাদের দেশের মানুষরা মনে হয় না ইয়াস ডলি সাইকেলের নিচে যদি আন্ডার শুটিং হয় তাহলে সেই কোম্পানি সম্বন্ধে সাসপেক্ট এবং আমি কিছু ক্লাস নেই যারা আমার ক্লাস করেছে তারা দেখেছে যে জিনিসগুলি মানে কীভাবে সত্যিকারভাবে কাজ করে যে ওইখানে যখন আন্ডার শুটিং হয় তখন বোঝা যায় যে আসলে ভিতরে সামথিং ইজ কুকিং ব্যাড আবার ঠিক উপরের দিকে যখন আন্ডার মানে আন্ডার শুটিংয়ের জায়গায় ওখানে আরেকটা জিনিস আছে ওইখানে যখন সে উপর দিকে মোচর নেওয়ার জন্য ট্রাই করে তখন ওই জায়গায় বোঝা যায় যে সামথিং ইজ কুকিং গুড এই জিনিসগুলিকে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস থেকে বোঝা যায় যেভাবে সারা পৃথিবীতে বুঝে থাকেন এবং আপনারা নিশ্চয়ই জিম সিমন্সের নাম জানেন রেসা টেকনোলজির মালিক যিনি পৃথিবীতে এই কোয়ান্টের একটা অন্যতম অন্যতম গুরু তারপর রে ডালিও 
তারা এবং আমেরিকান মার্কেটের এইটি পার্সেন্ট ট্রেডিং এখন হয় হাই ফ্রিকুয়েন্সি কোয়ান্টিটি ট্রেডিং ইন্ডিয়ান মার্কেটেও মোর দ্যান সিক্সটি পার্সেন্ট এবং তারা ম্যাথামেটিক্যাল এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিককে ইউজ করে এই কাজটা করার চেষ্টা করে এবং যেটা হয় যে যখন তারা বা মার্কেট এই কাজটা করে মার্কেট লিকুইডিটি অটোমেটিক বেড়ে যায় কারণ দিস ইজ অ্যাবাউট কনফিডেন্স এবং আমাদের ভিতর হচ্ছে আপনি যখন বিনিয়োগে থাকবেন তো বিনিয়োগের ব্যাপারটাও পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে ম্যাথামেটিক্যালি যেমন একটা উদাহরণ হচ্ছে যে আমাদের কাছে মনে হয় যে কোনো কিছুকে লম্বা সময় ধরে ধরে থাকি এটার নামই বিনিয়োগ না আপনি একটা ডিম কিনলেন লাভের আশায় কিনে কি করেন দশ বছর পরে বিক্রি করবেন ডিমটা কি হবে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি গোল্ড কিনে ধরে রাখেন এখন আপনাকে এটা খুঁজে বের করতে হবে যে আসলে আপনি কি কিনছেন কোনটা ডিম কোনটা আমি একটু আমি একটু মানে বিনিয়োগকারী ভাইদের সুবিধার্থে বলি আপনি অনেক বেশি টেকনিক্যাল টার্ম ইউজ করেছেন আপনি সহজ ভাষায় বলবেন এই যে এই এই অনুষ্ঠানটাতে মোহাম্মদ আলী ভাই এসেছিলেন একজন আপনার ঢাকা ব্যাংক ব্রোকারেজ হাউসের এমডি সিইও উনি বলেছিলেন যে একজন বিনিয়োগকারী ভাই দর্শক ফোন করেছিলেন যে অ্যাপল ইস্পাত এখন দশ টাকা দশ টাকায় কেনা যায় কি না তো উনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ এটা বাইশ টাকায় এসছে যখন মার্কেটে এসছে আমি জাস্ট আলোচনার সুবিধার্থে বিনিয়োগকারী ভাইদের আলোচনার সুবিধার্থে এই শেয়ারটার নাম ইউজ করছি যেহেতু এই এই অনুষ্ঠানটাতে এটা হয়েছে তখন উনি বলেছিলেন হ্যাঁ এটা বাইশ টাকায় এসছে এটার দাম দশ টাকা এটা লুক্রেটিভ একটা প্রাইস এই প্রাইসে কেনা যায় উনি যখন সেকেন্ড টাইম আবারও এসছে তখন ওই দর্শক আবার বিনিয়োগকারী ভাই আবার কোয়েশ্চেন করেছে যে ভাই আপনি বলেছিলেন এটা দশ টাকায় কেনা যায় বাট এটা এখন আট টাকায় নেমে এসছে হ্যাঁ তো আমি তো কিনেছি কিংবা ধরে রেখেছি আমার তো এখনও লস তখন মোহাম্মদ আলী ভাই যেটা বলেছেন যে মানুষের ভুল হতে পারে এই জিনিসটা আমার ভুল ছিল অ্যানালিসিসটা এইটা এই শেয়ারটা যখন এসছে দুশো বিশ কোটি টাকায় পেইড আপ ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে উঠিয়েছে দুশো বিশ কোটি টাকা তার থেকে একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা সে ব্যাংকে লোন শোধ করেছে আর বাকিটা এক্সপানশানে ইউজ করার কথা ছিল আমি জানি না করেছে কি না তো তারা সেই শেয়ারটার প্রাইস এখন সাড়ে আট টাকা কিংবা আট টাকা অ্যারাউন্ড আট টাকা হ্যাঁ তো এই যে লোন শোধ করা এখান থেকে মার্কেট থেকে উঠে তার মানে কি একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার লোন কিন্তু সে বিনিয়োগকারীদের মাথার উপরে দিয়ে দিল এটা কতখানি যুক্তি এটা তো মোটেই যুক্তি হল না কিন্তু এই প্রোপোজালটা তো অবশ্যই প্রসপেক্ট আসার ভিতর ছিল এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে জায়গাটাকে এটাকে পারমিশনটা কিন্তু আমাদের এসিসি দিয়েছে তো এসিসি যখন দিল তখন এই যে লোন পরিশোধ করার জন্য যে চেষ্টাটা সেটা যদি গুড ইন্টেনশনে হয়ে থাকে অর্থাৎ একটা কোম্পানি যদি অলরেডি ভালো এক্সপ্যানশনে ভালো একটা স্ট্যাবল সিচুয়েশন থাকে বাকি নব্বই কোটি টাকা তার হাতে নব্বই পঁচানব্বই করোড় টাকা সে কোথায় ইউজ করলো ওইটাও কিন্তু সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা নাই তার যে তার যদি ওই ওয়েবসাইটে যান আপনি ওইভাবে কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা নাই যে এই ব্যাখ্যাগুলো আমার মনে হয় থাকা উচিত যে আমাদের ওয়েবসাইটগুলো কিন্তু ওইভাবে মানে আপনি যদি আজকের নিউজটা দেখতে যান যে কোথায় কি হলো ওইটা কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন না কোম্পানিগুলোতে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন না আমার মনে হয় যে কোম্পানিগুলোর ইনফরমেশনটা মানে রেগুলার বেসিসে আপ করাও জরুরি সমস্ত আমাদের মানে গুড গভর্নেন্সের জায়গাটাই ট্রান্সপারেন্সির জায়গাটাই একেবারেই অস্বচ্ছ সমস্ত জায়গাতে আপনি কোথাও থেকে কোনো ভালোভাবে কোনো একটা ইনফরমেশন পাবেন নাই কিন্তু আমি বলছি যে তদারকারে যার প্রতিষ্ঠান আছে তাদের তো এই জায়গাগুলি খেয়াল করা উচিত যে আসলে এই কোম্পানিটা যে এক্সপ্যান্ড করার জন্যে আসলে ব্যবসা বাড়ানোর জন্যে সত্যিকারের ইন্টেনশনে পুঁজিবাজার থেকে টাকাটা উঠাতে চাচ্ছে নাকি এই টাকাটা অ্যাবিউজ করার জন্য করতে চাচ্ছে তো একটা কোম্পানি অলরেডি একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার লোন পরিশোধের জন্য পুঁজিবাজার থেকে টাকা উঠাইতে চাচ্ছে তাহলে তাকে আমি কেন অনুমতি দিব এখানে রিসেন্টলি আমি একটি গতকালকে একটা মানে নিউজ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে রিজেন্ট টেক্সটাইল তারা আইপিওর মাধ্যমে টাকা উঠিয়েছে এ পর্যন্ত তারা টাকাকে ইউজ করেনি তারা আবার মিটিংয়ে বসবে যে এটা কীভাবে তারা ইউজ করবে এখন এটা কোনো কথা হলো যে সবার কাছ থেকে টাকা উঠিয়ে আপনি রেখেছেন রেখে দিয়েছেন এখন আপনি ডিসিশনই নিতে পারেন দুই তিন বছর হয়ে গেছে তাহলে এটা ধরার দায়িত্ব কার জবাবদিহির জায়গাটা কোথায় একটা হচ্ছে এজিএমে এজিএম পার্টির দৌড়াতে তো ওখানে কথা বলার সুযোগ পায় না কিন্তু তাহলে একটা তো অবশ্যই হায়ার অথরিটি থাকতে হবে যাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে এসিসি তারা যদি এইখানে ধরে যে তুমি কেন এই টাকাটাকে আনিউজ রেখেছো আমাদের কাছে বলতে হবে যদি আনিউজ রেখে থাকো আমার ফান্ডে রাখো তুমি যখন তুমি ডিসাইড করবা যে নিবা এখান থেকে তখন নিয়ে শুরু করবা আমার মনে হয় এই জিনিসটা আপনি ভালো প্রপোজাল দিয়েছেন যে ফান্ড তারা ব্যাংকে রেখে হয়তো তাদের নিজেদের ব্যাংকে রেখেছে না যে কোনো কোম্পানি হয়তো তাদের নিজেদের ব্যাংকে রেখেছে কিংবা তারা ব্যাংক ইন্টারেস্ট খাচ্ছে এখান থেকে এটা জবাবধি তার আওতায় আনা উচিত আমি একই টাইপের কোয়েশ্চেন আপন
তারা মানে লস করছে এখান থেকে তারা পেইড আপ ক্যাপিটাল কমাতে যাচ্ছে আবার কি করে করেছে যে তারা আপনার আরেক দিকে ডিভিডেন্ড যে দিচ্ছে যখন আপনার পেইড আপ ক্যাপিটাল কমাতে চাইবেন তখন কিন্তু আপনার মানে স্টক ডিভিডেন্ড আপনি দিতে পারবেন না এতে কি হচ্ছে স্টক ডিভিডেন্ড যখন দিচ্ছে পেইড আপ ক্যাপিটাল বেড়ে যাচ্ছে তারা একদিকে বলছে যে না আমাদের পেইড আপ ক্যাপিটাল ছোট করতে হবে আরেক দিকে স্টক ডিভিডেন্ড দিচ্ছে এই যে এইটার পিছনে এইটার মানে বিহাইন্ড দ্য সিন আসলে কি তাদের মানে মোটিভটা কি এই रेगुलेटर बडी तरफ पुंगानुपुख देखा सब कम्पानी के तरा जो मार्केटे आसार अनुमति दे বড় ভাই যেটা একটু আগে বলতেছিল যে একটি কোম্পানি রিজেন্ট তার তো তার প্রসপেক্টাসে কী লেখা ছিল সে প্রসপেক্টাসে যা লেখেছিল তার উল্টাটা সে করছে কারণ প্রসপেক্টাসে তো স্পষ্ট করে লেখা থাকতে হবে যে এই ফান্ডটাকে আমি এই ইউটিলাইজেশনে যাব এই পরিমাণ টাকা আমি এই খাতে বিনিয়োগ করব তো এগুলো যদি বিএসিসি না দেখে তো বিএসিসির মূল কাজটা কি আমার তো সেটাই আমাদের সবাই অ্যাপল ইস্পাত ও 135 কোটি টাকা তার লোন শোধ করে দিল সে কিন্তু ফ্রি হয়ে গেল তারপরে বাকি টাকাটা সে কোথায় पुजीबजार लस कर प्लैटफर्म मानुष के फाइंडिंग मन पड़े कोम्पानीजीएमस्था उचित এজিএম তার ভেনুতে না করে যেমন এজিএম এক সময় কি করা হতো খাওয়া দাওয়া বিলানো হতো সেটাকে এসিসি বন্ধ করে দেয় এখন যারা প্রবলেম্যাটিক কোম্পানি তাদের এসিসি এর এসিসি তে তাদের এজিএম ভেনু করা উচিত এবং তার মাধ্যমে জবাব দিয়ে তার আওতায় নিয়ে আসা উচিত হচ্ছে টোটাল ম্যানেজমেন্ট কে যে হোয়াট ইউ আর ডুইং 15 টা কোম্পানি ডিএসসি ফাইন্ড আউট করেছে 11 টা এবং ধরেন তার সাথে 15 টা কোম্পানি 5 বছর কোনো ডিভিডেন্ড দেয়নি তার সাথে এজিএম করেনি তার সাথে আরো কিছু কোম্পানি আছে আমরা যেই কোম্পানিগুলো আলোচনা নি করলাম এই কোম্পানিগুলোকেও আইনের আওতায় আনা উচিত কারণ কি এমন হলো যে 22 টাকা দিয়ে যে কোম্পানিটা বাজারে এসেছে এসএসসি তাদেরকে পারমিশন দিয়েছে 22 টাকা করে সেই কোম্পানিটা 3 বছরের মাথায় 8.5 টাকায় 8 টাকায় নেমে এলো 
ডেফিনেটলি আমাদের বিনিয়োগকারীরা এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না এটা এটা এই ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেওয়া যায় না এটা এইভাবে তাহলে এইভাবে যদি চলতে থাকে শেয়ার বাজার ধ্বংস হতে বেশি সময় লাগবে না আমি আরও একটা কোশ্চেন আপনার কাছে করি একই কোশ্চেন আমি আপনার কাছে আসবো যে এই যে বলছে যে বর্তমান শেয়ার বাজার যে এখন কিন্তু অনেক টাকা এসছে ডিএসসির ডিএসসির হাতে চাইনিজ কনসোটিয়ামের কাছে যে পোর্শনটা পঁচিশ পার্সেন্ট সেল করেছিল সেইটার টাকা আছে আবার আপনার একইভাবে আইসিবির হাতেও টাকা আছে দেড় হাজার কোটি টাকা আছে যে শেয়ার বাজারটা যাতে পড়তে না দেওয়া হয় ওইভাবে যাতে আর পতন বন্ধ করার জন্য কিংবা একটা জায়গায় সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তারপরেও আমরা মার্কেটে ওইভাবে মানে রিফ্লেকশন দেখতে পাচ্ছি না যে মানে অভিযোগ উঠেছে যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এটা আপনি কি মনে করছেন একই কোয়েশ্চেন আমি আপনার কাছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল তার নিজস্ব স্বার্থ বোঝার চেষ্টা করে সে তার স্বার্থকে দুই রকম ভাবে মানে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে একটা যদি তার ক্যাপাসিটি থাকে যে সে মার্কেটটা কারো ফেলে দিতে পারে তা আরও নিচে কিনতে পারবে এই ক্ষমতা যদি কারো থাকে আর কি সে যদি জানে সে ওইটার পথে যায় তো আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী অথবা বড় কিছু বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এই ধরনের সিন্ডিকেশন অথবা এই ধরনের বোঝাপড়া আছে যে তারা মার্কেট কারো ফেলতে পারে যেন আরও নিচে কিনতে পারে ফলে তারা ওইটা করার চেষ্টা করে এবং এটাতে ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয় আমাদের স্মল হোল্ডাররা যারা স্মল হোল্ডার আছে তারা এটা চরম কারণ তারা যখন দেখে তার পোর্টফোলিওর ভ্যালু অনেক কমে গেছে তাদের জন্য এটা চরম আক্ষেপের একটা বিষয়ে পরিণত হয় কিন্তু এই প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিষ্ক্রিয় থাকার বিষয়টা হচ্ছে তারা আসলে সেলিং আমরা যদি বাই এবং সেলের ডাকার চেষ্টা করি আমাদের কাছে যদি সিডি বাই ডাটা আছে আমাদের কাছে যদি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা দেখব যেদিন মার্কেট বড় ফল করছে সেদিন হচ্ছে প্রতিষ্ঠান থেকে বড় বড় সেল হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের পোর্টফোলিওর অংশ এটা মানে এক ধরনের ই বিভিন্ন পত্রিকা সাংবাদিক আমার কাছে কিছু ডেটা এনে দিয়েছে যে স্যার ইট ইজ দ্য সিনারিও হ্যাঁ এবং এমন অ্যাগ্রেসিভ বাই করে এমনভাবে যে কারণে দেখা যায় যে হঠাৎ করে যে আমরা যেটাকে হলটেড বলি একটা শেয়ার কেন এই আকারে উইদাউট অ্যানি ইনফরমেশন কেন হলটেড হবে কোনো ইনফরমেশন ছাড়া হলটেড কালকে ছিল নেগেটিভ হলটেড আজকে কেন মানে পজিটিভ হলটেড হবে এটার পিছনে অফকোর্স হচ্ছে অফকোর্স এটার পিছনে হচ্ছে কোনো কারসাজি কাজ করে যার জন্য এটা করে তো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিষ্ক্রিয়তা মানে হচ্ছে কোনো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের একটা সিন্ডিকেশন থাকতে পারে যে ওকে আমরা ট্রাই করি বাজারটাকে আরও একটু ফেলে দিতে ফেলে দিলে ওই জায়গায় যদি আমরা আস্তে আস্তে কিনি আমরা অনেকটা প্রফিট করতে পারবো এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কি জি আমি একটু অর্থনীতি শেয়ার বাজার থেকে একটু অর্থনীতির দিকে ফিরে আসি যে আমরা দেখেছি যে ইয়েস অফ ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্সে বাংলাদেশ মাত্র এক ধাপ এগিয়েছে যেখানে আমরা দেখব যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত তারা কিন্তু বারো তেরো ধাপ এগিয়েছে এবং ইভেন দেন আফগানিস্তান যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান যদি আমরা দেখি তারাও কিন্তু আমাদের দেশের থেকে ভালো অবস্থানে আছে কেন আমাদের ইয়েস অফ ডুইং বিজনেস ইজ ইন্ডেক্সে আমাদের অবস্থান এতটা খারাপ কেন ধন্যবাদ এটি আসলে আমাদের দেশের জন্য একটি আসলেই একটা দুঃখজনক সংবাদ যে আমরা এতদিন ধরে চেষ্টা করছি আলাদাভাবে বিডা করা হলো বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্টকে সেপারেট করে বিডা করা হলো বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং বিডা থেকে অনেকগুলো উদ্যোগও নেওয়া হলো কিন্তু সব কিছু আসলে কি কারণে আমি বলবো যে আমলাতন্ত্র হোক বা সরকারি উচ্চ পর্যায়ে যে কমিটমেন্ট থাকে সেটির অভাবে কিনা জানি না এ বেটে বলে হচ্ছে না যার ফলে এখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক যে স্টাডিটা করে প্রতি বছর তাদেরকে তো তারা তো অবজেক্টিভ অবজেক্টিভিটি মেনটেন করেই একটা কোস এই কাজটা করে থাকে তো সেখানে আমাদের আসলে যে সিরিয়াস লেকিংগুলো আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের স্কিল লেবার আমাদের কম আছে আমাদের ওভারঅল গভর্নেন্স প্রবলেম আছে আমাদের এনার্জি সেক্টরে আমাদের পাওয়ার সেক্টরে কিছু দুর্বলতা আছে সবগুলোতে আসলে আমাদের আরও একটু সিরিয়াস হতে হবে তা না হলে কিন্তু আমার মনে হয় সামনের যে র্যাঙ্কিং হবে সেখানে হয়তো বা খুব একটা ভালো ফল আসবে বলে মনে হয় না কারণ একশো নিরানব্বইটা দেশের মধ্যে একশো তো এটা তো খুবই একটা হাস্যকর অবস্থা যুদ্ধ আপনি যেটা বললেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানও আমাদের উপরে চলে আসছে ইন্ডিয়া আমাদের এত প্রতিবেশী দেশ কাছের দেশ তারা প্রায় বারো তেরো ধাপ এগিয়েছে সেখানে আমরা মাত্র এক ধাপ এগিয়েছি এটি তো আমাদের জন্য খুবই লজ্জার এবং বেদনার বিষয় এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী তো ওপেনলি অন অন রেকর্ড উনি আমরা তো আমরা তো দেশে দেখছি যে অর্থনীতির ইন্ডিকেটরগুলো পজিটিভ সবকিছু পজিটিভ কিন্তু এখানে উঠাতে পারছে না না এই বিষয়গুলো অন্য অন্য দেশের তুলনায় তো আমরা আমরা এগিয়ে যেতে পারছি না তো ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম তো আমাদের 
দশ বছর আগেও আমাদের দুর্নীতি আমাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে আমাদের অনেকগুলো ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেখানে অপচয় হচ্ছে একই রাস্তা কতবার করা হচ্ছে তো এইখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার বাজেট কিন্তু চলে যাচ্ছে তারপরে আপনি আমাদের স্কিলড ম্যান পাওয়ার নাই শুধু একমাত্র গার্মেন্ট সেক্টরে এবং এই ধরনের টেকনিক্যাল সেক্টরে স্কিল ম্যান পাওয়ার নাই বলে আমাদের প্রতি বছর দুই বিলিয়ন ডলার চলে যাচ্ছে বাইরে আমরা দেখছি যে কোরিয়ানরা এসে কাজ করছে জাপানিজরা আসছে চাইনিজরা এসছে ইন্ডিয়ানরা আসছে ইন্ডিয়ানরা আসছে আমাদের দেশে কাজ করার জন্য দুই কোটি বিলিয়ন ডলার চলে যাচ্ছে শুধু তো এখানে যদি আমরা স্কিল ম্যান পর আমাদের নিজস্ব থাকতো তাহলে এই টাকাটা আমাদের বেঁচে যেত তারপরে ধরেন করাপশন আমি একটু আবার আপনার কাছ থেকে আমাদের হাতের সময় প্রায় শেষ অধ্যাপক মোহাম্মদ মহসিন আপনার কাছে শেষ কোয়েশ্চেন আমি একটু শেয়ার বাজারের দিকে দিয়ে শেষ করতে চাই যে বর্তমান মার্কেটে যদি কেউ ইনভেস্ট করতে চায় তার কোন দিকগুলো খেয়াল করতে হবে খেয়াল রেখে ইনভেস্ট করতে হবে আমি বলবো যে ইনভেস্ট যদি করতে চাই ট্রেডিং না যদি ইনভেস্ট করতে চাই প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে খুব ভালো কয়েকটা শেয়ার খুঁজে বের করতে হবে এবং একটা তারকে একটা পোর্টফোলিও কনস্ট্রাকশন করতে হবে যে পোর্টফোলিওতে একেবারে রুল অফ থাম হিসাবে ওয়ান বাই এন স্ট্রাকচার অনুসারে দশটার বেশি শেয়ার সে রাখতে পারবে না টেন শেয়ার তার দশটা ভালো শেয়ার দশটার বেশি রাখলে সমস্যাটা কোথায় এটা রিস্ক ম্যানেজমেন্টের প্রবলেমে পড়ে আর কি মানে টোটাল যে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের অংশে একটা হিসাব করা হয় এবং সেই অংশে একটা রুল অফ থাম বুঝাচ্ছি এই জন্যে যে বাকি যে পোর্টফোলিও কনস্ট্রাকশন থিওরি এত জটিল যে ওখানে কম্পিউটারের মানে হেল্প লাগে তো আমি বলছি যে একটা রুল অফ থাম আছে যে ওয়ান বাই এন এন মানে হচ্ছে আমি কি পরিমাণ রিস্ক নিচ্ছি সেটা আমি ওয়ান পার্সেন্ট রিস্ক নিয়ে কথা বলছি টোটাল পোর্টফোলিওর উপর ওয়ান পার্সেন্ট রিস্কে ফলে রিটার্ন খুব কম হবে সেক্ষেত্রে দশটা শেয়ার রাখতে হবে যদি রিস্কে টু পার্সেন্টে নিয়ে যায় তাহলে পাঁচটা শেয়ার রাখতে হবে তো এরকমভাবে তাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটার ক্ষেত্রে ক্যান স্লিম বলে একটা মেথড আছে ইন্টারনেট সার্চ করলে সবাই খুব সহজে পেয়ে যাবে এবং এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব প্র্যাকটিসড এবং এটা খুবই ওয়েল প্রুভেন সারা দুনিয়া জুড়ে এবং এমনকি ইন্ডিয়া পাকিস্তান মার্কেটেও এটার উপর অনেক রিসার্চ হয়েছে এবং আমার এখানে আমি ওই অর্থে সত্যিকারের রিসার্চ না বাট এমনি নিজের জানার জন্য আর কি দেখেছি ইট ওয়ার্কস ওয়েল তো এই ক্যান স্লিম সম্বন্ধে গুগলে আধা ঘন্টাই পড়া যাবে এবং সেখান থেকে যদি দশটা শেয়ার খুঁজে বের করে এটাকে রাখে আশা করা যায় যে সে ওয়ান ইয়ার পিরিয়ডে একটা মোটামুটি যে মার্কেট রিটার্ন তার কাছাকাছি বা তার থেকে বেশি পাবে জি ধন্যবাদ অধ্যাপক মোহাম্মদ মহসিন ধন্যবাদ রায়হান এম চৌধুরী আমাদের হাতে সময় শেষ তাই শেষ করতে হচ্ছে দর্শক মণ্ডলী আমরা আপনারা আলোচনা শুনছিলেন আমরা আসলে এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে আপনাদের সচেতন করার জন্য আপনাদের বিনিয়োগ যাতে আপনারা সুরক্ষিত রাখতে পারেন সেই জন্য আপনাদের সাহায্য করার কল্পে আপনারা এই অনুষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য অংশ দেখতে পাবেন আগামীকাল দৈনিক শেয়ার বিজে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন আপনাদের বিনিয়োগ আপনার সেটা সুরক্ষিত দায়িত্ব রাখার দায়িত্বও কিন্তু আপনার নিজের উপরে বর্তায় সবাই ভালো থাকুন